ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான முறு முறுன்னு சீடை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் இதுக்கு எந்த விதமான மாவு வந்து கிரைண்டர்லேயும் மிக்சிலேயோ அரைக்கணும்னு தேவையில்லை அரிசி மாவு இருந்தால் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு கப் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம போட்டிருக்க சக்கரை எல்லாமே நல்லா கரையணும் கம்பி பத வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் எள் இருக்கு இல்லையா அதை லைட்டாக இன்னொரு பேனில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் வறுக்காமல் நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா சீடை வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி மாவை சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவை எடுத்து நல்லா சளிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சளிச்சுட்டே சேர்த்துனு வச்சுக்கோங்களேன் கெட்டியாகாது அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து உளுந்த மாவு நம்ம உளுந்துருக்கு இல்லையா அதை லைட்டாக என்ன பண்ணிடணும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு பொறு பொறுன்னு வரும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குங்க கெட்டியாக இருக்காது கடுக்கடுக்குன்னே இருக்காது அதனால தான் நம்ம அதில் சேர்க்குறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்கள் மிக்சி ஜாரில் அரைப்படாதுன்னா ஊற வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த பக்குவம் வரணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் லூஸான பக்குவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப மாவு லூஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேப் கேப்பாக விட்டுரும் அந்த விரிசல் விட்டுரும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஆரட்டும் உருண்டை பிடிக்கலாம் மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிருங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே உருண்டை பிடிச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இன்னொரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மட்டும் போட்டு பாருங்கள் அது மேல் எழும்பி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நிறைய போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு இதுக்கு பத்து இது போட்டால் கரெக்டாக இருக்குங்க அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஹையாக வச்சிட்டிங்கன்னா உள்ளே எதுவுமே வேகாது அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நம்ம இனிப்பு சீடை அப்படின்றதுனால கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக தான் வரும் ஏன்னா நாட்டு சக்கரை கலராக இருக்கு இல்லையா அதனால் அந்த சலசலப்பு சவுண்டெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாங்க ம் அவ்வளோதாங்க எடுத்துடலாம் பாருங்களே பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இதே மாதிரியே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்கள் செல்லுக்கு தேடி வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய